Shqiptare të Trakis Shqiptare të Trakës sot janë një pakis gjusore në Macedonin e Jugut dhe në Trakin përëndimore për gjatë kufirit me Turqin. Ata flasin toskërisht në vërjore që është në ndegë e dialektit tosk të gjuës Shqipe, dhe janë pasardhës të popullsis Shqiptare të Trakës lindore që kanë emigruar gjithë shkëmbimit të popullsis midis Greqis dhe Turqis në vitet 1920 të. Ata janë njohër në Greqi si Arvanites, një emër që aplikohet për të gjitha grupet me origjin Shqiptare në Greqi, por që kërësisht i referohet grupit jugore dialektor të arbëreshëve. Populli Shqipfolsit të Trakës për endimore dhe në Macedonia Greke përdorin fjallën të vetë emërtimit për vetën e tyre si Shqiptar-Shqiptar dhe jo arbëresh ose Arvanite. Gjatë për andoris Osmane, komunitetet Shqiptare emigruan drejt Turqis Evropiane sot, Trakës lindore, sidomos në afërsi të Stambolit. Shumë Shqiptar musliman morën postet e larta në shëqërin Osmane dhe shumë prej tyre, mësë shumë ti familja që për liu u bën vezir të për andoris Osmane. Shumica e emigracionit Shqiptar ishte nga veriu i Kosovës dhe të rajonit e Korqës dhe kolonjës të Shqipëris. Pasartë si të këtyre emigrantëve më vonë do të luaj një rol të rëndësishëm në rilindjen komptare të Shqipëris, si fanë noli i cili kishtë lindur në i brikë tepe të Trakis. Numri i Shqiptarve që jetonin në rajon në Shqipanjohë, të dhenat statistikore të përandoris Osmane ishin bazuar në identifikimin fetar, të quajtur milet. Kështu, ortodoks Shqiptar konsideroheshin si Rumelias, ndërsa muslimanët Shqiptar ishin kategorizuar së bashku me Turqit. Në mesin e kësaj popullsie, Shqiptarët ortodoks në trakës lindore ishin banuar në komunitetet pjesërisht homogjene, ose fshatrat apu lagjet dhe kanë qënë kërësisht pasardës të emigrantëve nga rajoni Korqës dhe kolonjës. Dhe në banimet kërësore që këta shqiptar vin janë vithkuq dhe qyteza dhe folnin, kur jetonin në trak lindore dhe ende flasin, brezat e moshuar me disa të rinjë sot në Greqi, sot dialektit të skërisht të gjuës Shqipe. Data më e hershme e këtyre migrimeve është ndodhur pas pushtimit Osman në fund të shekullit 15 të. Në fund të shekullit të 16 të, ndoshta në vitin 1566, në bazë të politikës së zgjidhjes e zbatuar nga Sultani Selim i Dydë, mira qytetarë të përandoris Osmane u shvendosën në trakin lindore, e cila ishte braktisur për shkak e luftërave të vazhdueshme dhe së mundjet. Pas taj ndodhi emigrimin e partë të shqiptarve, i cili kolonizuan pjesën vërjore e trakës lindore, ku kam punuar për ndërtimin e gjamis famshme së limijet të edrenes. Ngritën kampin e tyre në zajlef i madhe dhe mandriz që më vonë u bëven banimet të përhershëm. Dhe në banimet u themeluan në afërsi të zajlefit, ndoshta për arsye sigurimit që u përbë fshatin zajlef i madhe. Në fund të shekullit të nëntëmbëdhjet të, zajlefjotët themeluan dy fshatra të reja, Abalar dhe Karasakli. Mandrica, e cila geografikisht i takon trakës lindore, konsiderohet bashkë me fshatrat e tjera etnike shqiptare, që të ketë një origjin të përbashkët nga vithë kuqi. Këto fshatra etnike shqiptare të trakës lindore ishin koezive dhe të konsideruar ashtu nga zyrtarët konsulore në fund e shekullit të nëntëmbëdhjet të. Ata kishin antarësim për bashkët në shëqatave të mësuesve vendor dhe strukturat e kishës, qendra ishte katedralia e dimotkës, etje. Fshati vithkuq në kulmin e zhvillimit të ti, që nga viti 1730, kishte me mira banor, ndërsa qyteza dhe qafzes ishin dy fshatra të vogla fqinje me disa qindra banor. Vithkuqi me voskopojnë dhe vendbanimet të tjera në rajon ishin një nga qëndrat më të rëndësishme në këtë kohë ku kishte shkolla, kisha, studiues të shumëta, mësuesit dhe bamires që kishin ardhur nga kërë rajon. Në shekullin e të të mbëdhjet, pjesa më e madhe e shqiptarve pranuan fen islame në Shqipërin e jugud. Mardhënjet mes muslimanve dhe popullsit ortodokse të mbetur ndonjëherë rezultoj me tensione mes bashkësive. Në vitin 1769, forcat lokale Osmane hynë në Voskopoj dhe pas vidhkuq edhe vendbanimet të tjera që u plaçkitën. Banorët kryshter u larguan nga zonat dhe ikën në vendet të tjera, Korç, Kostur, Folorin, Krushev. Shumë të tjerë u drejtuan drejt trakës lindore, ku shumë kishin punuar si punëtor sezonal në fushat e pronarve Osmane. Ndërsa disa trektar e Voskopojës dhe vidhkuqit emigruan në Vien, Budapes dhe qytetet të tjera e Evropës dhe vazhduan aktiviteteve trektare e tyre. 
Shqiptarët që shkollë në trak jug lindore dhe me luar në venbanime që kujton venbanime të originës e tyre në Shqipëri jugore, bithë kush dhe qyteza i brik tepe. Pra në këto fshatra ishin edhe fshatra të tjerë shqiptare si Althëntash, Azardere Karakas dhe Halil Gjilani. Këta njërës që jetonin në këto fshatra mund të vinë nga emigracioni e vitit 1769. Të dy grupet e fshatrave, të veriut imigrimit e par dhe në jug imigrimit të dyd, nuk kanë bajtur lidhje të veçanta midis tyre, kërësisht për shkak të distancës që ishte e madhe dhe mbajtjes endogamis që i bëri këto fshatra homogjene. Shumica e fshatar ishin të përfshirë me bujësi dhe blekdori. Këto shqiptar ortodoks e jetonin në fshatrat që ishin fqinje me popull turq ortodoks, gagauz, bulgar patrikane si fshati bajra miq me 600 njërës dhe shumë grek të cilët i përkisnin kishës ortodoks e greke dhe mbështetur me kauzen greke. Për shembul, ka pasur shkolla greke dhe gjua greke ka qënë në kishë. Vitet që pasuan ngritjen në pushtet e gjënturqve të përandoris Osmane, 1908-1922, solin dryshime të shumëta dhe dramatike të popullsis së trakës lindore. Situata u përkejsua me shpërthimin e luftërave balkanike dhe rëshiti jash kontrolit gjatë viteve të luftës së dytë botërore. Fshatra Shqiptare, duke ndjekur fatin e kryshterve në rajon, greke, bulgare eti, ku vendbanimet u plaçkitën dhe banorët e tyre u dëbuan dhe shumë u vran. Zajlef i madh, korik 1913 dhe Abalar, nëntor 1913, janë plaçkitur nga turqit pas luftës së dytë balkanike në thrak lindore. Në të torë të njëtit vit fshati mandris u bë pjesë e Bulgaris dhe u shkarkua nga forcat Bulgare gjatë luftës balkanike ku banorët ikën në trak, fshatrat Palori, Ladi, Metaksades dhe Vrisika dhe në Macedoni, Thermi, në Surokli në Zangliveri dhe shumë fshatrat të tjera. Pjesa më e madhe e mandricës u shvendos në ambarqoj të kukushit. Në vitin 1926, familje refugjatës nga mandrica u shvendos në vendbanimet të Greqis, ndërsa fshati vithkuq ose sultanqoj u shkarkua nga Osmanët në pril 1914. Kjo ka ndodhur për shkak se se këto fshatra shqiptar ortodokse janë parë si të mbështetur kauzën greke, që veria e turqve të rinjë ishte armisor në dajtyre. Në korit 1920, ushtria greke pushtoj trakën lindore. Në regjistrimin e popullsis bërë në djetor 1920, popullsia e fshatra shqiptare ortodokse ishte zvogluar dukshëm. Êshtë vlerësuar se gati një e trejta e atyre të vrarë nga Turqit apo të vdekur nga vështirësit në batalionet e punës Osmane gjatë viteve 1908-1920, ndërko që disa prej tyre ikën në Greqi dhe nuk thyen pas përfundimit të luftës së parë botërore. Në përfundim të luftës greko-turke të viteve 1919-1922, Greqia dhe Turqia në nëshkruan traktatin e Lozanës, e cila përfshin të një shkëmbim të popullsis në mes të dy vendeve. Kështu, traktati i Lozanës kishte përdorë fenë si treguës i përkatsis komptare, duke përfshirë popullsive pa dispozitave etnike, madje edhe shqiptarët në këmbim të popullsis. Si pas këti traktati muslimanët e Greqis u këmbyen me të kryshterët e Turqis, me një përjashtim të muslimanëve e trakës për endimore dhe kryshterëve të Stambolit. Pas humbjes luftës greko-turke dhe traktati i Lozanës, në të torë 1922 grekët evakuojnë zonën e trakës lindore dhe populli ortodokse vendas nisën të emigrojnë në Greqi. Si pas kësaj dispozite, komuniteti shqiptar ortodokse i trakës lindore u rivendos në trak për endimore, ku ata u vendosën kërësisht në fshatra të reja dhe etnikisht homogjene, ndërtuar në mënyrë për të strehuar refugjatët. Sot, kjo popull si jeton në fshatra të njëta, por një pjesë emigruan në qytetet e mëdha të tila si Selanik dhe Athin, duke bërë gjuhën Shqip më pak e folur. Shqiptarët ortodokse u shvendosën në qarku një maricës në anën vërjore si Dikaja, Kavili, Sako, Tleiso, Neoheimonio, Thorio, Sofiko, Asimenio. Në Macedoni dhe veçanërisht në komunën i seresit si Novosel ose Mahala Ere Vernar, Sot, Paralimnion, Canos, Sot, Nea Petra, Tolos, Sot, Tholos dhe Gaskarka ose Kaskarka e Selaniku. Shqiptarët nga grupët jugore të trakës u vendosën në sufli, ku fillimisht ata qëndruan për një kolë deri sa ato u vendosën në vendin e ri të banimin. Disa muaj më vonë, në vitin 1923, 
Kjo popull u shvendos në Juglindje, paralel dhe në afërsi të lumit Mariz. Banorët e sultanqojt dhe i brik të pes u vendosën në fshatrat Bintitli, Hanja, Chakirji, Ferejik dhe Bacibej. Banorët e altëntashit u vendosën në paradimit të Rodopit dhe Sarhani, në Mariz, ndërsa banorët e Gjilanit dhe disa familje nga Karadza Halil në antheja të Maricës.